ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജോലിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കാരണം പുതുതായി ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് അത് ഒരു വർക്കറാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ വന്ന ഒരു വിസിറ്ററാകാം ഇവരെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അകത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി തീരും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുറി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തുമ്പം അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടത്താമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മളെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആണ് എൻ്റെ പേര് ഇതാണ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അതോ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണോ അതായത് പുതിയ അതായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതലായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം കമ്പനിയുടെ പേരിതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടൊക്കെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കല് ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു അവർക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മെഡിക്കൽ എവിടെ കിട്ടും എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം സൈറ്റിൻ്റെ അകത്തെ റൂട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ സൈറ്റിന് പുറത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ കാര്യങ്ങളോ ആക്സിഡൻറ്റോ വല്ലതും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് റൂട്ട് സഹിതം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 
സൈറ്റിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെ അവരുടെ മെഡിക്കലിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആരെയാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ നമ്പരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെ ട്രാവൽ ഇപ്പം അവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മാറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി സൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എമർജൻസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഫോൺ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എമർജൻസി അസംബ്ലി പോയിൻ്റ് എമർജൻസി അസംബ്ലി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റിലെ ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് കൂടണം ഇത് സൈറ്റിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻ്റ് കാണും അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലത്തെ ആ ജോലി സ്ഥലത്തെ സേഫ്റ്റി പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പോളിസി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പി പി എസ് എന്തൊക്കെയാണ് പി പി എസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാ ജോലി സ്ഥലത്തും അവരുടേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം സൈറ്റിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ വർക്ക് എങ്ങനെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നടപ്പുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് വർക്ക് കാണും പോർട്ട് വർക്ക് കാണും അതല്ലെങ്കിൽ എറക്ഷൻ കാണും അങ്ങനെ പല പല വർക്കുകൾ നടക്കുന്ന സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വർക്കിലൊക്കെ എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് അവരെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ പേപ്പർ അതിൽ അവരുടെ പേരും സൈനും ഇപ്പോൾ വിസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരുടെ വർക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പേപ്പർ ഫയൽ ചെയ്തു വെക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡാണ് ഇത് ഒരു ലീഗൽ പ്രൂഫും കൂടിയാണ് കാരണം സൈറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തി പോയി അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോലീസ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും 
അപ്പോൾ ഇത് ലീഗൽ പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ തെറ്റല്ല അത് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൂഫ് കൂടിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് നൽകുക നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക്സ്